আসসালামু আলাইকুম ওয়া সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো এই ভিডিওটি তৈরি করছি নবম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য তোমাদের গণিত বইয়ের প্রথম অধ্যায়ের পর্ব সাত চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ পৃষ্ঠায় যে সকল বিষয়বস্তু রয়েছে তা নিয়ে আলোচনা করব এবং যে সকল একক কাজ বা দলীয় কাজ রয়েছে তার সমাধান দেখানো হবে যারা এখনও পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখনি চ্যানেলে প্লে লিস্ট করা আছে সেখানে তোমরা সিরিয়াল ওয়াইজ সকল পৃষ্ঠার কিন্তু সলিউশনগুলো ধীরে ধীরে পেয়ে যাবে দেখে নিতে পারো ঠিক আছে অধ্যায় এক প্রাত্যাহিক জীবনের সেট আজকের টপিক সেটের কার্তেশীয় গুণজ ধরি এ একটি রঙের সেট যেখানে দুই রঙের দুই ধরনের রং আছে যথা সাদা এবং কালো অর্থাৎ এ সমান হচ্ছে সাদা কমা কালো এবং বি একটি পোশাকের সেট যেখানে তিন ধরনের পোশাক আছে যথা শার্ট প্যান্ট পাঞ্জাবি অর্থাৎ বি সমান শার্ট কমা প্যান্ট কমা পাঞ্জাবি তাহলে প্রথমে রং এবং পরে পোশাক এই ক্রমে আমরা নতুন একটি সেট তৈরি করতে পারি এই সেটকে এ ক্রস বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে প্রথমে রং এবং পরে পোশাক এই ক্রমে আমরা কতটি উপাদান তৈরি করতে পারি নিজের সাময়িকটা লক্ষ্য করতে তাহলে বুঝতে পারবে এখানে কার্তেশীয় স্থানাঙ্কের মতো একদিকে রং এবং অন্যদিকে পোশাকের সেট ব্যবহার করে ক্রমজুর হিসাবে এ ক্রস বি এর উপাদান তৈরি করা হয়েছে প্রথমে আমরা শার্ট দেখেছি সাদা শার্ট প্যান্ট হচ্ছে সাদা প্যান্ট পাঞ্জাবি সাদা পাঞ্জাবি হতে পারে আবার যখন কালো কালার নেব তখন শার্ট কালো শার্ট প্যান্ট কালো প্যান্ট পাঞ্জাবি কালো পাঞ্জাবি হতে পারে অর্থাৎ এ ক্রস বি মানে কত সাদা কালারের শার্ট সাদা কালারের প্যান্ট সাদা কালারের পাঞ্জাবি কালো কালারের শার্ট কালো কালারের প্যান্ট কালো কালারের পাঞ্জাবি সুতরাং আমরা কি লেতে পারি এ ক্রস বি সমান হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই বিলো সাজ দেট এক্স বিলংস টু এ এবং ওয়াই বিলংস টু বি অর্থাৎ এক্স এ থাকবে এর সেটে সকল উপাদান এবং ওয়াই থাকবে বি সেটে সকল উপাদান তা উদাহরণ দিই তার জিনিসটা ক্লিয়ার হবে যদি এ সমান হচ্ছে এক্স কমা ওয়াই কমা জেড এবং বি সমান ওয়ান কমা টু কমা থ্রি হয় তবে এ ক্রস বি কত দেখো প্রথম কাজ হচ্ছে এই এক্স দ্বারা এগুলোকে এক গুণ অর্থাৎ এক্স কমা ওয়ান তারপর হচ্ছে এক্স কমা টু এরপর এক্স কমা থ্রি এখন ওয়াই দ্বারা এগুলো অর্থাৎ ওয়াই কমা ওয়ান ওয়াই কমা টু ওয়াই কমা থ্রি এখন জেড দ্বারা আবার এগুলো জেড কমা ওয়ান জেড কমা টু জেড কমা থ্রি তাহলে কয়টা উপসেট হচ্ছে এখানে এ ক্রস বি সেটে উপাদান কয়টা হচ্ছে নয়টা তোমার খেয়াল করবে কয়টা জিনিসটা খেয়াল করবে আগেরটা যদি দেখো এখানে হচ্ছে এ ক্রস বি এর উপাদান ছিল দুইটা বি এর উপাদান ছিল তিনটা তাহলে তিন দুগুণ আর ছয় তার মানে আমাদের সেটের উপাদান হবে ছয়টা এখানে এর উপাদান ছিল তিনটা বি এর উপাদান ছিল তিনটা তাহলে তিন তারিখা নয় আমাদের সেটের উপাদান হবে ক্রস সেটের উপাদান হবে নয়টা এই জিনিসটা খেয়াল করবে ঠিক আছে নিচে ছক এক দশমিক দুই দেওয়া হচ্ছে এই ছকটা দেখলে তোমরা হচ্ছে জিনিসটা ভালো করে বুঝবে কীভাবে হচ্ছে এই যে এ ক্রস বিটা বের করলো নয়টা উপাদান যে হয়েছে লক্ষ্য করো এক্স কমা ওয়ান বিলংস টু এ ক্রস বি কিন্তু ওয়ান কমা এক্স ডাজ নট বিলংস টু এ ক্রস বি এক্স কমা ওয়াই সমান হচ্ছে ইউ কমা ভি যদি এবং কেবল যদি এক্স সমান ইউ আর ওয়াই সমান ভি হয় যে কোনো সেট এর জন্য এ ক্রস ফাই সমান হচ্ছে এ ক্রস ফাঁকা সেট সমান হচ্ছে ফাঁকা সেট মাথা খারাপ দুটো অঙ্ক আছে দেখো এন অফ এ সমান থ্রি এবং এন অফ বি সমান যদি টু হয় তাহলে এ ক্রস বি এর এন অফ এ ক্রস বি এর উপাদান কয়টা হবে তিন দুগুণা ছয় তার মানে ছয়টা হবে আবার এন অফ এ সমান যদি পি এবং এন অফ বি সমান কিউ হয় তাহলে এন অফ এ ক্রস বি মানে কত হবে পি ক্রস কিউ তার মানে হচ্ছে পি ইন্টু কিউ দ্যাট মিনস পি কিউ একটা দলগত কাজ রয়েছে দেখো শিক্ষক বিভিন্ন খেলার নাম ছোট ছোট কাগজে লিখে ভাস করে দুইটি বক্সে এ ও বিতে রাখবেন প্রতি বক্সে কমপক্ষে পাঁচটি খেলার নাম থাকবে এবার শিক্ষকের নির্দেশ মতো শিক্ষার্থীরা নয় জন বা যে কোনো বিজয় সংখ্যক করে দলে বিভক্ত হবে প্রতি দলে দলনেতা এ ও বি বক্স থেকে একটি করে মোট দুটি খেলার নাম তুলে নেবে এবং দলের অন্য সদস্যদের থেকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে যে লটারিতে পাওয়া খেলা দুটির মধ্যে কোনটি তারা খেলতে পছন্দ করে তাদের সম্ভাব্য উত্তর হতে পারে দুটি পছন্দ করে অর্থাৎ এ ও বি যে কোনো একটি পছন্দ করে এ অথবা বি কোনোটি পছন্দ করে না এবার খাতায় একটি নামের তালিকা করো যে কারা এ পছন্দ করে কারা বি পছন্দ করে এবং কারা কোনোটি পছন্দ করে না যদি কেউ দুটি খেলাই পছন্দ করে তবে তার নাম এ ও বি দুইটি তালিকাতেই থাকবে এবার নিচের কাজগুলো সম্পন্ন করে শ্রেণীতে উপস্থাপন করো দেখো তোমাদের সংহিত তথ্য তালিকা পদ্ধতিতে উপস্থাপন করো ইউ হচ্ছে কি দলের সকল শিক্ষার্থীর নাম যাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে এ হচ্ছে কি যারা এ গ্রুপে খেলা পছন্দ করে বি হচ্ছে যারা বি গ্রুপে খেলা পছন্দ করে উপরের ক খ গ এ তথ্যগুলো একটি ভেনচিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করো যারা এ ও বি এর কোনোটি পছন্দ করে না তাদেরকেও ভেনচিত্রে উল্লেখ করো এবার সেটের অপারেশন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা দিয়ে নিচের শখটি পূরণ করো এন অফ এ এন অফ বি এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি এন অফ এ ইউনিয়ন বি এন অফ 
ক্রিকেট হকি হ্যান্ডবল দাবা সাঁতার এই পাঁচটি খেলার নাম এবং বি বক্সে রয়েছে ভলিবল ব্যাডমিন্টন ফুটবল রাগবি কাবাডি এই পাঁচটি খেলার নাম তো এখন লটারি নেওয়া হলো লটারি থেকে ধরো আমাদের এ বক্স থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ক্রিকেট এবং বি বক্স থেকে তুলে নেওয়া হয়েছে ফুটবল সো এখন যদি আমরা এখান থেকে আমাদের সমাধানগুলোতে চলে যাই তাহলে প্রথম কাজটি হচ্ছে তোমাদের সংগৃহীত তথ্য তালিকা পদ্ধতিতে উপস্থাপন করো অর্থাৎ ইউ হচ্ছে কি এখানে দলের সকল শিক্ষার্থীর নাম যাদের কাছ থেকে তথ্য নেওয়া হয়েছে তার মানে সকল শিক্ষার্থীর নাম হচ্ছে কি এখানে বিজয় তামিম তাস্কিন রিয়াদ মিরাজ লিটন সাকিব এবং সাব্বির এটা কিভাবে হয়েছে আমরা দেখব আমার যখন ভেঞ্চিত দেখব তখন বিষয়টা আরও ক্লিয়ার হবে ওকে এ সেটে হচ্ছে কারা যারা এ গ্রুপে খেলা পছন্দ করে অর্থাৎ ক্রিকেট পছন্দ করে এরা হচ্ছে বিজয় তামিম তাস্কিন এবং রিয়াদ এবং বিতে হচ্ছে যারা বি গ্রুপে খেলা পছন্দ করে অর্থাৎ ফুটবল পছন্দ করে এরা হচ্ছে মিরাজ লিটন সাকিব এবং রিয়াদ রিয়াদ কিন্তু দুই জায়গাতে আছে ঠিক আছে দুই নম্বরে হচ্ছে উপরের ক খ ও গয়ের তথ্যগুলো একটি ভেনচিত্রে উপস্থাপন করো যারা এ ও বি এর কোনোটিই পছন্দ করে না তাদেরকেও ভেনচিত্রে উল্লেখ করো চলো এখন ভেনচিত্রটা দেখে নেওয়া যাক শিক্ষার্থীরা এখানে যদি ভেনচিত্রটি লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবে এতে কি রয়েছে যারা শুধুমাত্র এই বক্স থেকে যে খেলাটি নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ ক্রিকেট সেটা যারা পছন্দ করে তারা কি বিজয় তামিম তাস্কিন এবং রিয়াদ এবং বিতে কি যারা শুধুমাত্র ফুটবল পছন্দ করে যেটা আমরা বি বক্স থেকে নিয়েছি সেখানে রয়েছে কি মিরাজ লিটন সাকিব এবং রিয়াদ রিয়াদের নাম দুই জায়গাতেই আছে অর্থাৎ যখন আমরা এ ইন্টারসেকশন বি করব অর্থাৎ যারা দুইটা খেলাই পছন্দ করে সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে রিয়াদ এই জন্য তার নাম হচ্ছে এই এই ঘরটাতে রয়েছে এখন বলা ছিল যে যারা কোনো খেলাই পছন্দ করে না তাদের নামও দেখাতে হবে তো সেই ব্যক্তিটা হচ্ছে সাব্বির ঠিক আছে যে কোনো খেলাই পছন্দ করে না এবং এই যে তিন এই তিন ছয় এক সাত এক আট এই আটজনকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের এই সার্বিক সেট ইউ যেটার মান হচ্ছে আট ঠিক আছে এবার হচ্ছে তিন নম্বর তিন নম্বরে বলা আছে যে এবার সেটের অপারেশন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা দিয়ে নিজের ছকটি পূরণ করো তো এখানে কিছু ছক তোমাদের পূরণ করতে হবে চলো ছকটা দেখে নেওয়া যাক আমাদের তিন নং কাজটি ছিল সেটের অপারেশন থেকে প্রাপ্ত সংখ্যা দিয়ে এই যে ছকটি সেটা পূরণ করতে হবে তো এ সেটের উপাদান ছিল কটা চারটা তার মানে এন অফ এর মান হচ্ছে চার বি সেটের উপাদান ছিল চারটা এন অফ বি এর মান হচ্ছে চার এ ইন্টারসেকশন বি যেটা ছিল শুধুমাত্র একটা রিয়াদ তাহলে এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান হচ্ছে ওয়ান এ ইউনিয়ন বি এতে ছিল উপাদান চারটা পিতেও ছিল চারটা কিন্তু একটা ছিল কমন উপাদান তাই কত তিন এক চার এক তিন সাত অর্থাৎ এন অফ এ ইউনিয়ন বি এর মান হচ্ছে সাত এবং এন অফ ইউ অর্থাৎ সার্বিক সেটের মান হচ্ছে কত আট ঠিক আছে এবার দেখো এন অফ এ কমপ্লিমেন্ট অর্থাৎ সার্বিক সেট থেকে এ সেটের মান বিয়োগ করতে হবে সার্বিক সেটের উপাদান ছিল আটটা এ সেটের উপাদান ছিল চারটা আর বিয়োগ চার তার মানেই হচ্ছে এর মান হচ্ছে চার এন অফ বি কমপ্লিমেন্ট এটার মান হচ্ছে ইউ বাদ বি অর্থাৎ এইট মাইনাস ফোর দ্যাট মিনস ফোর এন অফ এ ইউনিয়ন বি কমপ্লিমেন্ট এ ইউনিয়ন বির মান কত ছিল সাত আর সার্বিক সেট ছিল আট আট থেকে সাত গেলে থাকে হচ্ছে এক এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্ট এ ইন্টারসেকশন বি এর মান ছিল এক শুধুমাত্র রিয়াদ আর সার্বিক সেট ছিল আট আট থেকে এক গেলে থাকে সাত তো এই হচ্ছে তোমাদের ছকটা যেটা পূরণ করে দিলাম তারপর চার নম্বরে রয়েছে নিচের সমীকরণগুলোর সত্যতা যাচাই করা কত রয়েছে এন অফ এ ইউনিয়ন বি সমান হচ্ছে এন অফ এ প্লাস এন অফ বি মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি তো আমরা একটা একটা করে চারটা দেখি প্রথমে এন অফ এ ইউনিয়ন বির মান আমরা জানি এ ইউনিয়ন বিতে ছিল সাতটি উপাদান সো এখানে এন অফ এ ইউনিয়ন বির মান হচ্ছে সেভেন এন অফ এর মান হচ্ছে ফোর এন অফ বি এর মান হচ্ছে ফোর মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান কত ওয়ান তাহলে কত হচ্ছে বাম পাশে সাত ডান পাশে চার হাজার যোগ করলে আট আট থেকে এক গেলে থাকে সাত অর্থাৎ সাত সমান সাত তার মানে বলতে পারি কি আমাদের সমীকরণটি সঠিক আসলে পয়েন্টটা দেখি খননে ছিল কি এন অফ ইউ সমান এন অফ এ প্লাস এন অফ এ প্রাইম অর্থাৎ এন অফ ইউর মান হচ্ছে এইট এন অফ এর মান হচ্ছে ফোর এন অফ এ প্রাইমের মান হচ্ছে ফোর দ্যাট মিনস এইট ইজ ইকুয়াল টু এইট তার মানে সমীকরণটি সঠিক তারপর এন অফ এ বাদ বি এর মান হচ্ছে থ্রি কারণ এতে যে চারটি উপাদান ছিল তার থেকে যখন বিয়ের চারটি উপাদান বাদ দেবে সেখান থেকে শুধুমাত্র বাদ যাবে রিয়াদ কারণ রিয়াদ এতেও ছিল বিতেও ছিল তাহলে এতে বাকি থাকে তিনটি উপাদান তাহলে এন অফ এ বাদ বি এর মান হচ্ছে থ্রি এন অফ এর মান হচ্ছে ফোর মাইনাস এন অফ এ ইন্টারসেকশন বি এর মান হচ্ছে সেভেন তাহলে কত থাকে এখানে থাকে মাইনাস থ্রি ঠিক আছে বা থ্রি সময় মাইনাস থ্রি অর্থাৎ সমীকরণটি সঠিক নয় সর্বশেষ ঘ নম্বরে রয়েছে এন অফ এ কমপ্লিমেন্
বি কমপ্লিমেন্ট মানে কি বি বাদ বাকি থাকে বিজয় তামিম তাসকিন এবং সাব্বি তো এই দুইটার মধ্যে শুধুমাত্র কমন উপাদান হচ্ছে সাব্বি অর্থাৎ এন অফ এ কমপ্লিমেন্ট ইন্টারসেকশন বি কমপ্লিমেন্টের মান হচ্ছে এক ডান পাশে দেখো এন অফ ইউর মান হচ্ছে সবগুলো অর্থাৎ এইট মাইনাস এন অফ এ ইউনিয়ন বি মান হচ্ছে সাতটা তার মানে সেভেন অর্থাৎ ওয়ান সমান ওয়ান তাহলে সমীকরণটি সঠিক ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে এতক্ষণ একক কাজগুলো সমাধান করলাম তোমাদের এই অধ্যায়ের শেষ যেটা রয়েছে শেষ কথা জর্জ ক্যান্টোরের সেট তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গণিতের প্রায়োগিক শাখার অনেক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার হয়েছে যেগুলো তোমরা উচ্চ মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিখবে এই শ্রেণীতে সেট পড়ার পদ্ধতি প্রকাশের পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার ভেদ উপস্থিতের নানান প্রকার ভেনচিত্রের প্রকাশ এবং ক্রমজোরে ব্যবহার শিখলে আশা করা যায় ব্যবহারগুলো তোমাদের চিন্তা ও বিশ্লেষণের জগৎ প্রসারিত করবে এবং বাস্তব জীবনে এই দক্ষতা প্রয়োগ করে জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারবে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা শেষ পরবর্তী ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব তোমাদের বইয়ের যে অনুসরণী যে সকল সমস্যা রয়েছে সেগুলো কীভাবে সমাধান করা যায় সে বিষয়ে তোমাদের দেখাবো শিক্ষার্থীরা এই ছিল তোমাদের নবম শ্রেণীর গণিত বইয়ের অধ্যায় একের পর্ব সাত যার মাধ্যমে আমাদের প্রথম অধ্যায়ের যে প্র্যাকটিস সেগুলো শেষ হয়ে গেছে আমাদের পরবর্তী অধ্যায়ে যাওয়ার আগে আমরা হচ্ছে অনুসরণগুলো করব তো এই আজকের পর্বে আমরা আলোচনা করলাম চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ পৃষ্ঠা পর্যন্ত আশা করি তোমাদের কাছে ভিডিওটা ভালো লেগেছে যারা এখনও পূর্ববর্তী ভিডিওগুলো দেখনি চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারো সেখানে সবগুলো ভিডিও কিন্তু তোমরা ক্রমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে সাজানো অনুসারে পেয়ে যাবে ঠিক আছে তো যেখানে বিদায় নিচ্ছি সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ